金氏墓室爆发的第六天，隔壁邻居眼红我的物资，试图借助美女邻居诱惑我打开房门，而我却将计就计。完蛋了，他竟然没带枪，看来自己要和十二号的姐妹花一起沦为那几个男人的玩物了。秦江醒，胖子被我的随缘枪法打中，当场毙命。大哥，都都是误会，西部以外枪快，西部以内全快，耗子动手。可笑！你们平时都这么勇的吗？你好，我们应该见过面吧？我就住十六号，咱们以前见过面，我对你有印象。眼前的这个女人很漂亮，可以作为下一个任务目标的备选。你很聪明，要不是你给我打暗号，我恐怕就着了他们的道了。要不进来坐坐，我这里有吃的。那我就不客气了。小白，没事吧？我听到你开枪了。没事，几个想抢食物的被我解决了。话说，美女，你是怎么被他们胁迫来敲我们的？王静茹说起如何被王家等人抓到的经历，这些人真是太阴险了。你之后有什么打算吗？这次循环好像和前几次不一样，这个男人怎么会突然出现呢？还能有什么打算呢？我是不敢下楼的，在你这里吃点东西就回房间里躺着，等救援吧。哪有什么救援啊？现在这情况能自己活下来就不错了。也对，按照当前的情况，不可能再有救援了。现在只有跟着强者才有生路。小白，我以后喊你白哥吧。你看我无依无靠的，也没有食物，末世之中还要被坏人欺负，你能不能保护我呀、哦？我们的日子也不好过啊，小白一个人养活三个人已经很辛苦了，你若是也跟着我们，怕是都活不了。我也想帮你，但我老婆说的也是，我一个人怎么可能养活得了咱们四个？你们想要住别墅吗、啊？什么别墅？就是那种改装过，有净水器、发电机，还有一定食物储备的别墅。更加准确的来说，就是末世庇护所。你什么意思啊？真有这样的地方？小白有些心动。目前住的公寓里鱼龙混杂，哪怕自己很强，也保不住就被谁害了。若是能有一个庇护所，那就安全多了。眼前这个女人怎么会知道这种地方？难道是谁提前知道将有末世来临，提前打造了末日庇护所吗？王静茹看出了小白的迟疑。我以前是做房产中介的，而且是那种高端房。我有一个客户，他出国前把一套房子委托给了我。他是一个末日迷，一直觉得末世会到来，所以提前准备了一个庇护所。要不是他生意失败，他是不可能卖这套房子的。你说的真的假的？不会是忽悠我们的吧？当然是真的。到底有没有这房子，咱们去看看就知道了。要是没有，我一个弱女子还不是任你处置吗？如何？好，我相信你。你告诉我们位置，我们研究一下路线，就去那个别墅看一看。在到达别墅之前，你不会缺吃的，也不会有人能欺负你。我说的那个别墅比较偏僻，在十环外一个靠山的别墅区，距离我们这里大概有十几公里。要是想过去的话，我们要提前规划。我房间里有个无人机，带拍摄功能，我去把它拿过来。这东西能帮我们的大忙。好东西，我和你一起去拿。说罢，小白起身和王静茹一起去了十六号。望着两人离去的背影，姐，我看这个女人不安好心，你一定要小心点，别想那么多。我看得出来，王静茹她也只是想活命而已。十六号房间，小白打量着四周的环境，心里对于王静茹多了几分怀疑。一个房产中介能住得起这么好的房子吗？你知道的，我是做中介的，手中房源很多，有的房东把房子完全委托给我，我都有钥匙的。趁没租出去的时候，我就来免费住一住，职业小福利而已啦。无所谓，只要关于庇护所的事情你不骗我就行。如果到了之后没有别墅，你可以随便处置我，我只想活下去而已，不会骗你的。说罢，他就跑去了自己的卧室，将无人机拿了出来。小白之前就是无人机爱好者，一眼就看出来了王静茹拿出来的无人机价值不菲。这是个高端型号，某东上售价十二万多，一个房产中介用得起十几万的无人机吗？不过小白并没有拆穿王静茹，关于他的秘密以后可以慢慢的挖掘。一共六块电池，两块已经没电了，还剩四块电池，还能飞一个多小时。那这段时间你是住我们那里，还是住你这儿？当然是住你那里了。我这里的防盗门虽然结实，但却抵挡不住末日之中人心的险恶。两个卧室，我和我老婆一间，你和我小姨子一间，没问题吧？没问题。把你想带的东西拿上，这里以后应该就不会再过来了。随后，众人便用无人机拍摄视频观察外面的情况。只见路上不管是大路还是小路游荡的都有丧尸，全是丧尸。我们该怎么过去啊？完全没有安全的路线啊！走地上肯定是不行的。现在只有一条路了。走地铁轨道，静茹，你的无人机在地下有信号吗？有信号，但只能飞两三公里，再多估计就不行了。那好，你操控无人机去看看地铁里的情况。若是丧尸不多，我们就走地铁通道。
。随后，王静茹便操控无人机往地铁站下面飞。地铁站里面丧尸也不少啊。静茹，你控制无人机继续往里飞，看一看地铁轨道。只见车厢里还有一些丧尸，但门被关着，他们根本出不来。无人机飞过车厢，再往前就是一眼看不到尽头的地铁轨道。还好轨道里面没有丧尸。我记得快到下一站的时候，有一段地铁是露天的，也许我们可以从那里翻上轨道。姐夫，我们就不能不去吗？我感觉我们在这里也能活下去，必须去。城市中人口密集，食物全靠外界供应。末世之后，用不了多久，城市内的食物就会匮乏。而我说的那个别墅内，有大量的食物储备。小白倒没有那么担心食物问题，它有空间戒指，食物在里面都不会变质，能保证短时间内不缺食物。我虽然不缺食物，但是我需要一个安全又宽阔的地方。我的系统是家族兴旺，以后老婆和孩子肯定不会少。小五他说的没错，我们现在能搜集到的食物都是有保质期的，用不了多久，就算还能找到食物，估计也不能吃了。我们得早做打算。那个房子的主人为末世来临做了很多准备，甚至开垦的有菜地，就连种子都备齐了。我们以后就再也不用为食物发愁了。你们也不想，白哥一直冒着风险去外面寻找食物吧？闻言，小白怀疑的看向王静，觉得这个女人身上肯定有什么惊天秘密。现在计划是这样的，我们先去下一站的地铁口，翻到地铁轨道上。然后就沿着地铁轨道一路走，直到终点站，翻出终点站，再去郊区别墅。今天先休息，明天我去周围探探路。若是没有什么大问题，后天出发。妖姬跟我回屋，你们两个也回去休息吧，东西随便吃，保持好体力。小五，我可以这样叫你吧？小五虽然对眼前这个女人很有戒心，但毕竟是位走出象牙塔的大学生，心思比较单纯。王静茹这种聪明的女人主动套话，她哪怕提醒自己保持警惕，但还是无意中说了很多的有用信息。原来小白和妖姬才刚在一起不久，王静茹心里念着这个关键信息，脸上浮现出莫名的神色，不知道在想什么。突然，隔壁有些声音传来：“又来，昨晚我就没睡好，这天还没黑呢。你姐姐和姐夫感情真好。”